大家好，我是来自优品社区的常炳善。今天我给大家带来的主题分享是如何推进中国少数民族语言在乌班土上的本地化工作。首先的话是一个简单的自我介绍，呃，我叫常炳善，我是来自于优品社区和 KD Network China。我平时非常的喜欢和关注 FOSS。呃，我是一名啊乌班图有请 Fedora 和 Arch Linux 的用户。我使用 Linux 的原因是因为我需要使用它们进行开发工作和打包工作。呃，我平常使用 C、C 加加、Python、Rust 还有 Lisp 进行我的呃编程开发工作。呃，这个演示环境的话是使用了 Arch Linux 和呃 Emacs。然后你可以通过这两个邮箱来联系到我。呃，在在这个主题分享的一开始，我希望能够简单的介绍一下中国的少数民族状况。中国的话是有着五十六个民族，然后其中的五十五个是少数民族群体，他们其中五十三个都有着自己的语言和文字系统，推进促进他们各自语言的在乌班图上的一个本地化。可以有助于保护中国少数民族的文化和历史传承，这也是我们嗯项目一开始的一个关注的核心点。嗯，这里的话，呃，据我个人的了解，呃，我认为，嗯，所有的操作系统上面，多语言的支持是一个核心关注的要素。嗯，在对于中国的少数民族语言。比如说像 Windows、Mac OS、安卓、嗯 iOS， 它们都是一个有着一个不同程度的支持。呃，据我个人了解，在中国的新疆省是，呃，少数民族是偏向于使用于 Mac OS 和 iOS， 因为 Mac OS 跟 iOS 具有一个较好的呃维吾尔语的一个支持。然后在中国的内蒙古省的话。可能大家就偏向于使用 Windows， 因为 Windows 的呃内蒙古文支持是相对来说较好的。呃，嗯，然后相对于来说，就是 Linux 上面的中国少数民族多语言支持是比较比较弱的一个部分。呃，比如说像满语、内蒙古、内蒙古语、维吾尔语、嗯藏语。还有壮语在 Linux 上面都是一个非常残缺的一个支持现况，呃，这也是我们嗯项目的一个立足的一个现况吧。我们的工作是在二零二零年初开始的，主要的话是对中国藏语在 U 型上添加一个实验性的支持，呃，因为 U 型是乌班图的一个官方自发性版本，所以这些工作也同样适用于。乌班图。然后，关于我们的本地化工作，首先十分感谢西藏大学信息科学技术学院的李马扎西教授、任曾多杰教授、索南坚措教授和加央甲、三排材让等学生的一个帮助和支持。接下来的话，我想向大家介绍，呃，关于中国藏语的乌班图本地化工作的一个现况。目前，中国藏语的本地化在乌班图跟 U 型上的支持度是比较有限的。然后这里的话，我编写了一份支持的列表。呃，首先的话，关于支持的发行版是有，呃，乌班图和 U 型。然后覆盖的，嗯，覆盖的版本的话，包括了乌班图的一六零四跟二零零四，还有就是 U 型的一六零四、一八零四、二零零四。呃，这里可以看到我们的，呃，所有的支，所有的语言支持都是在一个长期支持版本上进行完成的。然后接下来的话，我想向大家介绍我们的一个翻译数据的一个情况。呃，因为操作系统的本地化工作是一个非常巨大的工作，在过去的时间中，我们的翻译覆盖量目前是在百分之四十以上。然后，据我们自己的统计，是在乌班图跟 U 型零上所有的翻译数据，总共是有，嗯，分别是有十四万接近十五万条跟十七万两千余条
。嗯，这里的翻译数据的话，主要是来自于中文语言包的一个翻译数据量。这里我们对照的中文语言包是 Language Pack Z H 和 Language Pack Pack Z H Base。嗯，然后我们完成的翻译大概是在在一六零四上是六万一千余条，在二零零四上是呃接近五万六千条。然后接下来的话，我想介绍一下我们提供的一个语言包支持。我们提供了一系列的语言包，包括了像 k i n g Language Pack、VOCN 跟 k i n g k i n g Language Pack、VOCN Base， 还有一个扩展的语言包。这里的话 k i n g Language Pack、VOCN 是一个序包，主要是为了帮助 APT 去计算，嗯、呃，相关语言包的一个依赖。就是说，我们只需要安装这一个包，它就会自动去拉取，呃，一个 base 包跟一个扩展包，还有一些其他的语言设置包，还有同样的也包括我们，呃，使用的一个字体支持。嗯，这里的话。k i n g Language Pack、VOCN 的话 ，Base 包的话，主要是，呃，存储了所有使用 g a s t e c h 翻译文件格式的，呃，应用的一个翻译文件，比如说像 PO 跟 MO 文件。然后扩展包的话，主要是，呃，为使用，呃 ，QT 多语言支持文件格式的应用，去提供一个翻译的扩展支持，比如说像 TS 跟 QM 文件。然后这里的话，我们也有，我们也可以查看一下我们的，呃，语言包支持的一个编译 control 文件。然后它的话，实际上是由一份，呃，一一份原版包编译出来这些包。然后的话，这里的话，我们也是可以看一下，嗯，整个构建的一个过程。构建的话，主要是针对 PO 跟 MO 进行一个分别的构建，啊，然后它的支持支持列表也是相对来说比较复杂的。嗯，接下来的话，我对我们过去两年中的一个开发模式进行一个简单的介绍。嗯，总体上来看，我们的开发模式是跨越了多种数据存储的个的方式。然后这里的话。我们所有的翻译数据，正如之之前所提到的，是来自于，呃，中文语言包。然后我们通过中文语言包来构造一个一系列空的藏语翻译文件。然后我们将这两部分的数据都导入到我们在 k i t h u b 表上托管的 k i t 仓库之中去。然后通过这个 k i t 仓库再来导出一个中文跟藏语的对照的数据表。这部分的这个数据表的话是在一开始去进行构建的，也就是我待会会讲的这个 stage 零部分的工作。我们在导出了这个对照表之后，然后由我们的翻译人员在对，呃这部分的，呃这部分的对照表，然后再进行一个翻译，然后得到一个翻译过的对照表，然后我们再将它同步到我们的同步导入到我们的 g a t 仓库中去。嗯，然后我们同样还依据这个 g a t 仓库来构建了一个，呃，翻译数据库。这个翻译数据库的话是在本地的。然后这个翻译数据库主要是为了提供，嗯，一个翻译的，呃，自匹配。这个自匹配的话，我们待会会在 stage 一里面去进行一个简单的介绍。嗯、呃，同样的，这个 g a t 仓库跟我们的 w e b l e t 平台是提供了一个双向的同步支持。a p p l e t 平台的话，主要是提供了翻译的一个前端的界面编辑支持。嗯，然后我们会，然后我们的 Git 仓库可以生成出我们的藏语的语言包，它的话就是我们之前刚刚提到的三个语言包。呃，这部分的工作也是可以进行自动构建的。呃，关于 Stage 零的话，这个实际上是我们在。呃，藏语本地化工作的一个早期阶段的一个状况的描述。嗯、呃，尽管在嗯二零二零年代，就是乌班图相对来说是一个比较流行的发行版本，但是它的一个开发流程对于呃刚刚开始参与贡献的大学教授跟学生来说是具有一定的门槛的。所以在起初的话，我们并没有使用去使用乌班图的那些开发平台，像 Latchpad 呀
还有它的一些 patch 跟呃 dpkg 的一些工具。呃、嗯，在一开始我是将系统范围内的所有翻译文件都导出成了中文和英文对照的 Excel 表格，也就是我们刚刚提到的对照表。然后这个不，这个表格主要是用来便于不熟悉乌班图开发工具的人员能够尽可能简单的参与到翻译贡献中去。然后我们没有使用 Lastpad 的进行翻译工作的一个主要原因是它没有一个较好的中文界面的支持。而且它的交互操作存在一定的繁琐性，然后在那个时候我们还没有部署自己的 Webdate 服务，所以我，所以的话我们使用了 Git 仓库，然后再导出 Excel 表的方式来管理我们的翻译数据，这样子管理的翻译数据大概是有三万条左右。我们的仓库是位于 GitHub， 是托管在 GitHub 上面，然后你们，嗯，感兴趣的朋友可以在。我们的 GitHub 仓库中查看我们的一个最新的一个状况。这里的话就是我们两个，一个是一六零四上的一个翻译文件的托管，一个是一个是二零零四上的一个翻译文件的托管状态。然后在第二阶段的话，我们部署了自己的自托管的一个 w e b l e t 服务，是为了更好的同步 Git 仓库跟呃，一个在线翻译服务的数据库，在这个阶段的话，我们构建了一个本地的翻译数据库，主要是为了便于存储所有已经翻译的词条，然后在这个这些翻译的基础上面，然后利用像莱文斯坦距离这些方法，对一个近似的翻译，根据边界距离去做一个模糊匹配，然后这样子我们大概扩充了一万条左右的翻译，当然这部分翻译还是需要人工进行一个再次的复合。然后这里的话，我们我本地是有一个，嗯，翻译数据库的一个副本。然后这里的话可以看到，是总共是有十七万两千三百六十九条数据。然后其中藏语的翻译数据量的话，也是大概在百分之四十以上吧。哇，它这是一个非常巨大的表，可以看到其中藏语藏语的一个翻译的情况。呃，然后我们刚刚说到的模糊匹配的话，是一个基于嗯莱文斯坦距离的一个改进方法，然后它是有别于就是字符串边界距离比较的，呃，我自己将它称为是基于藏语音节的边界距离比较，然后这里的话，一个藏语音节是包含了基字、元音、上加字、下加字、前加字、后加字和再后加字，这里的嗯每一个组成部分都是一个字符，然后一个音节的话是嗯就是最多是由七个字符来。来组成，嗯，最少的话也是有三到四个字符的，然后通过变更一个基于字符的方式到一个基于音节的方式，我们可以过滤到一些，呃，和和音节无关的编辑操作的一个干扰。然后的话，呃，这里的。藏语音节的一个呃解析支持的话，也是再次感谢西藏大学的嗯李马扎西教授提供的一个理论支持。他我们的这里的藏语音节的编辑方法是来自于他的呃藏语的一个排藏语排序的一个理论方法中，然后通过他的这个方法实现了一系列的呃。状态区群组，然后对这些东西来进行一个简单的解析。然后第三个阶段的话，我们就开始使用 Webl 平台进行一个开源的协同翻译，然后同时构建我们迭代构建我们自己的一个语言包。呃，尽管说，我尽管说我们这我们这里说到是使用了开源协同的一个模式，但是我们的协同。我们的协同开发并不是分布在全球的，呃，尽管并不是分布在全球，但是也是跨越了几千公里，然后把我们团队中的每一个成员连接了起来。然后你可以在这个网址去访问我们的 w e b l e t 服务，然后这里的话可以看到，呃，藏语的一个翻译比例是在百分之四十一，然后没有翻译的词条是接近八万八千条，然后所有的组件的话大概是有五百多个组件。
，这五百多个组件的话，是覆盖了系统中的大多数应用，大多数关键性组件的，比如像 libc 啊、glib， 还有一些嗯 gnome 的软件。然后我在我的本地，呃，安装了一个集成了藏域语言包的，呃 ，U 型系统，然后它是通过 q m u l 来安装的。然后接下来的话，让我们去里面简单的，呃，浏览，简单的去看一看。呃，这里的话就是 U 型二零零四的一个一个安装好的系统。然后实际上我们对大部分应用，就是主要是像 UKUI 的应用，还有。呃，一些 GTK 的应用进行了一个翻译的覆盖支持。嗯，这里的话，我们可以通过 UKUI 的 UKUI 的控制编码去对呃整个系统的一个语言状况进行一个切换。像这里的话，都是提供了一个大量的藏语的语言的支持。这里的话，我们将藏语设置为了在这个环境中将藏语设置为了第一支持的语言，然后第二支持语言是。汉语，然后其次是英语，然后说到 UKUI 的控制面板，然后控制面板的大部分翻译是已经接近完成的，呃，尽管还有一些残残留的没有支持的部分，但是相对来说可用性已经是具备了一定的呃设置接口的翻译完全覆盖。然后像一些传统的 GTK 应用，比如说像 Mate 的 Terminal， 也是有了一个完整的、完整的藏语支持。然后这里的我们打开了终端，就可以简单的介绍一下，呃，像一些 CLI 程序的藏语翻译支持，比如说像常用的速度，嗯，也是有一个密码提示上的藏语本地化支持，还有一些常用的命令，像 ls。嗯 ，df 也是有一些藏语的支持，但并没有完全的覆盖完成。然后接下来的话，可以看一下，嗯 ，UKUI 的默认的文文件管理器，然后也是有了初步的一个藏语的支持，包括像一些呃设置选项的支持，还有视图的设置支持。然后这里的话还有像一些 tag 标记的支持，然后对于呃 GTK 应用，就像 Plama 呀、啊、什么的，还有像打印的一个设置，都是进行了一个完完全的一个藏语支持，因为这部分功能是。呃，作为日常生活中最为常用的功能，所以我们也是优先进行了一个本地化支持。还有一些像扫雷之类的游戏 ，GTK 游戏也是有一些简单的藏语支持。然后除此之外的话，哦，这里这里还有就是值得一说的就是 GMP 也是完成了一个完成度很高的藏语翻译支持，基本上是覆盖了。呃，所有的像出像出 tip， 还有像标签栏的一些设置、一些选项，都是进行了一个完整的藏语覆盖。嗯，除了这些嗯常用的 GTK 应用之外，我们对整个 UKI 桌面环境中的应用也做了一个完整的藏语支持。呃，像比如说我们日常常用的工具，比如说计算器，呃，也是有一个初步的藏语支持，还有搜索，嗯，同样的还有视频播放软件，这里的话，视频播放软件也是有一些播放控制上的一个藏语的一个本本地化支持。这里的话，翻译的完成度还是比较高的。嗯，还有就是，还有就是像我们日常，还有就是 U 型提供的一个硬件硬件信息检查的一个工具，就
是一个麒麟助手，我们对它的一些硬件标识信息也进行了呃大量的翻译工作。然后，这里还有值得一说的，就是我们跟搜狗、搜狗公司合作的一个藏语输入法的支持，然后也是填补了这个输入输入模式上的一个藏语支持的一个空白。然后的话，主要是像包括音节的自动联想、呃，还有就是单词的一个快速的拼写这样的支持。呃，这里的话，十分感谢搜狗公司对于优麒麟藏语本地化的一个推进工作的支持。然后，关于关于优麒麟二零零四上的一个藏语的翻译支持程度的演示 demo， 大概就到这里就结束了。好，我们接下来的话，回到我们的主题。嗯，接下来的话，我为大家介绍一下我们后续的一个计划。就是尽管我们在乌班图的藏语本地化上来说已经有了一个比较好的开始，但是我们后续需要去做的工作还是有很多的。嗯，我们计划进一步翻译整个乌班图中的词条的一个、嗯、词条的翻译，然后去为更多的没有翻译的东西去添加翻译。然后第二部分的话，就是推进整个项目的一个完整、完全和纯粹的开源。因为目前的话，我们可以看到，在 Git 仓库中使用的协议的话，还是一个专有的协议，因为我们并没有取得所有参与翻译人员的一个授权许可，所以我们也在逐渐的推进，呃。所有的翻译人员去确认他们的翻译状况的一个授权，然后这个部分的话，就是我们想要去推进这个项目的开源，然后更进一步的话，就是为其他的一些少数民族语言去提供本地化支持。像我们计划中的话，是有维吾尔语、内蒙古语、南语和壮语的一个少数民族语言本地化支持。然后，最后的话，感谢大家的一个呃观看。呃，在最后，我想再次感谢尼玛扎西教授、人增多杰教授、索能坚措教授，还有加央甲先生和三排才让先生，他们极大的帮助到了我们的藏语的一个本地化工作。然后，谢谢大家。